Привет, друзья! С вами Роман, испытатель электротранспорта и электровелосипед Куга В1 от завода Джилонг. Это самый детальный видеообзор электровелосипеда Куга В1. Полноценный тест-драйв, работа с приложением, залезем внутрь, рассмотрим достоинства и недостатки данной модели. Наслаждайтесь просмотром, будет интересно! Итак, электровелосипед Куга В1, он же велогибрид Куга Д3Ф, он же интеллектуальный электробайк от завода Джилонг. Основная конструкция рамы полностью выполнена из стали. Не сказать, что легкий, но и не особо тяжелый. Пожалуй, золотая середина в соотношении надежности конструкции и собственного веса в 17 кг. По заявлению производителя, максимальная нагрузка может достигать 120 кг включительно. Готово? Нет. Ноги есть куда поставить? Нет. Там подножки специально. Ты издеваешься. Давай, давай, ставь ноги на подножки. Нет. Давай, попробуй. Поставила? Обе? И это не мудрено, ведь в комплекте идет дополнительное сиденье для ребенка и подставки для ног. Какие элементы выполнены из авиационного алюминия, рассмотрим по ходу ревизии транспортного средства. Начнем с элементов управления на руле. По обеим сторонам расположены рычаги механических дисковых тормозов. Ручки выполнены из авиационного алюминия. Левый рычаг – задний тормоз, правый рычаг – передний. Роторы тормозных дисков по 160 мм в диаметре. Торможение отличное, колодки сходятся по всей площади рабочей поверхности. Тормозной путь при скорости в 25 км в час составляет всего 5,5 метров. По левой рукоятке находится штатный звонок ударного типа, похожий на колокольчик. Звучит, не пугая прохожих, к такому звуку все давно уже привыкли. Под большим пальцем располагается единственная кнопка включения питания электровелосипеда. С правой стороны руля находится индикатор заряда батареи из четырех световых делений, которые гаснут сверху вниз по одному во время разрядки аккумулятора. Под индикатором еще одна кнопка, при удержании которой в течение 5 секунд происходит включение или выключение передней фары. Удивительно, но при условии такой маленькой лампочки фара очень достойно освещает путь в темное время суток. Правая грипса электровелосипеда Куга В1 имеет поворотный механизм и является ручкой акселератора. Она же рукоятка старта. Во время тест-драйва в приложении я покажу, как отключить функцию старта с места, чтобы при случайном повороте ручки электровелосипед не уехал без своего владельца. Что касается комфорта поездки, здесь, как ни странно, полный порядок, даже несмотря на отсутствие амортизаторов. Пневматики 14-дюймовых накачиваемых колес вполне хватает, чтобы сглаживать перепады и неровности на дороге. В дополнение, подпружиненное сиденье прекрасно справляется со своей задачей и придает дополнительную мягкость поездки. Кататься по бездорожью на данной модели я не советую, все-таки этот электровелосипед предназначен для городских условий. 
Куга V1 легко складывается, что допускает транспортировку не только в багажнике автомобиля, но и в общественном транспорте. Первый узел сложения находится по центру рулевой стойки. Отодвигаем пластиковое фиксирующее кольцо и тянем на себя язычок. Кстати, сам язычок из алюминия, а вот все остальные элементы из стали. Второй узел сложения – эксцентрик, фиксирующий высоту сидения. И последние складные элементы – это педали транспортного средства. Габариты электровелосипеда Куга V1 вы видите на экране. В разложенном положении высота руля 101, максимальная высота сидения 86, минимальная высота сидения 70, длина 116 и ширина 49 см. В сложенном положении высота 70, длина 116, ширина 40 см. Клиренс электровелосипеда по нижней точке цепи у заднего колеса составляет 17 см. Электровелосипед Куга V1 имеет пыль и влагозащиту по стандарту не ниже IP54 уже с завода, то есть защита от брызг воды, летящих под любым углом. Мелкие лужи и моросящий дождь ему не страшны. Однако, если собираетесь колесить под проливным дождем, лучше заказать услугу гидроизоляции всех основных узлов на уровне предпродажной подготовки. Ну что, погнали на тест-драйв, замерим скорость и дальность поездки, а также рассмотрим приложение и залезем вовнутрь электровелосипеда. Куга V1 имеет всего один скоростной режим. Регулировка скорости от минимальной до максимальной происходит за счет силы поворота ручки акселератора. Заднее мотор-колесо имеет мощность 400 Вт и по заявлению производителя способно разгонять электровелосипед до 40 км в час без участия райдера. Проверим! Мой вес сейчас 97 кг, температура на улице 11 градусов, ехал по ровной дороге. Встречный ветер порывистый от 5 до 7 метров в секунду. По итогу максимальная скорость реально составила 40 км в час. Да, 40 едет. Скорость здесь действительно всего одна, но что касается режимов самой поездки, их три. Первый полностью электрический. Второй в качестве помощника, когда вы крутите педали, но не трогаете ручку старта. В этом режиме мотор-колесо просто помогает вам и берет на себя основную нагрузку. И третий режим с выключенным полностью электромотором, просто весело вращая педальки. А теперь давайте вскроем электрозверя и покопаемся немного во внутренностях. По центру электровелосипеда расположен 48-вольтовый аккумулятор емкостью 7,5 ампер часа или 360 ватт-часов. Это кому как удобнее. Производитель заявляет дальность поездки на одном полном заряде батареи до 35 километров при идеальных условиях, которые вы сейчас видите на экране. Закреплено и уложено все хорошо. Контроллер установлен 20-амперный. Вывод проводов защищен герметиком. Скруток здесь никаких нет, все очень прилично. С учетом внутренних соединений, геометрии электровелосипеда, упаковки батареи и самого контроллера, если велосипед не пытаться топить в реке, защищены внутренности на достойном уровне заводской сборки. А теперь начнем реальный замер дальности поездки. И пока я выкатываю батарею, ознакомьтесь с бесплатным приложением Kirin and Kuga. В приложении доступно в верхнем правом углу отключение мотор-колеса. Да-да, именно отключение, а не его блокировка. Включение и выключение фары. Возможность отслеживания маршрута, скорости, процента заряда батареи и дальности поездки с момента включения. В меню настроек можно выбрать единицы измерения скорости в километрах или милличасах. В 
приложении активна кнопка включения и выключения круиз-контроля, но на самом электровелосипеде данная функция отсутствует вовсе. Также здесь можно выбрать режим старта с места или только после начала вращения педалей, так сказать, защита от случайного поворота ручки акселератора. И последним бонусом приложения является возможность проверки работоспособности внутренних элементов системы электровелосипеда. Друзья, электровелосипед Куга V1 сел, мигает последнее деление зарядки. Я, честно говоря, даже, можно сказать, устал уже кататься. 22 километра накатал, врать не буду, а, топить постоянно на максимум не получилось. То есть, в любом случае, где-то вы а, педальки подкручиваете. Во-первых, а, задница на данном сиденье велосипедном, она немножечко затекает. Сидеть просто так, хочется размяться. Это во-первых. А во-вторых, в городском режиме топить постоянно 40 км в час – это просто нереально. То есть в любом случае всегда где-то приходится, так сказать, скорость сбавлять. Ну, в общем-то, все. Да, акселератор уже, можно сказать, не реагирует. Он подтапливает. Как видите, на приложении уже продолжает процент заряда 0. Общий пробег 22 км. 22 км – это по приложению. И оно, кстати, ни разу не врет. Я специально тестировал, смотрел, как он идет по GPS и как он идет по приложению. Они идут прям один в один. Погрешность прям супер минимальная, там буквально 100 метров. Так что 22 километра с моим весом. Нагрузка 97 килограмм в данный момент. Ну, плюс-минус, да, там, килограмм 2. В общем, смог проехать. Все, да. Ручка акселератора уже не реагирует. Дальше остается ехать на педальках. То есть на 22 километра вы можете рассчитывать. А, кстати, что самое интересное, вот я сейчас кручу педали, и он все равно продолжает мне помогать. То есть я кручу их очень легко. Таблицу технических характеристик и цену электровелосипеда Куга V1 на момент съемки видеоролика вы видите на экране. Если необходимо, поставьте видео на паузу. А теперь давайте рассмотрим недостатки, которые, думаю, вы уже заметили. Первое. Отсутствие стоп-сигнала и заднего габарита в принципе. С одной стороны, это возможность установить любой фонарь на усмотрение будущего владельца. С другой стороны, все же недоработка для транспортного средства, где уже предусмотрена фара. Второе, назову его не до минусом, это фара. Она закреплена на раме и не поворачивается вместе с рулем. Однако она легко догоняет любой поворот по ходу движения. И особого дискомфорта даже в темноте я не испытывал. Третье, это крылья. С одной стороны, можно докупить те, которые нравятся, и установить самостоятельно. Но хотелось, чтобы крылья были крыльями изначально и выполняли свою функцию по защите от грязи. Рассчитан электровелосипед Куга В1 на довольно широкую аудиторию пользователей. Подойдет любому человеку с ростом от 120 до 180 сантиметров для поездок в режиме электродвигателя. Но вот для постоянного или комфортного вращения педалей рост райдера не должен превышать 175 сантиметров. Если колени не разгибаются полностью, в будущем они вряд ли скажут спасибо. Подводя итоги, хочется отметить, что несмотря на свои недостатки, электросамокат Куга V1 
превосходит своих конкурентов как минимум по скорости и как максимум в соотношении цена-качество. Что касается актуальной цены на момент просмотра ролика, ее можно посмотреть по ссылке в описании на официальной странице магазина. Спасибо магазину Герасмарт за предоставленный на обзор электротранспорт. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Впереди еще очень много интересного. С вами был Роман, испытатель электротранспорта и электровелосипед Куговый 1 из магазина Герасмарт. Спасибо за просмотр. До новых встреч!